。本期咱们接着上期北欧神话继续讲述。当奥丁献祭了右眼，得到了古老的智慧，并以自己为献祭，驯服了世界之树，从而得到了强大的世界本源魔法力量。当奥丁得到这些之后，他强壮的身躯已经伤痕累累，右眼的伤口并未愈合，而腹部贯穿的伤口依旧流着鲜血。他的脚腕因为长时间被倒掉，导致每走一步都会传来隐隐的阵痛。但奥丁仅存的那只眼睛却满是坚毅。这位屈从于命运的神王企图反抗命运，他佝偻着伤痛的身躯来到了沃尔德之泉。沃尔德之泉是世界三大本源泉水之一，这口泉水滋润着世界树的根部，使其不断的壮大，并以极为纯洁的力量孕育着整个阿萨神族。在这里，居住着时间巨人诺尔维的三个女儿。这三个女儿继承了他们父亲的特性，并受到世界的祝福，掌管世界所有生灵的命运。他们三位而一体，分别掌管着过去、现在、未来三个阶段的命运，因此被众神称之为诺伦三女神。当奥丁来到沃尔德泉水的中心，诺伦三女神早已在那里等候着这位神王。司长过去命运的女神沃尔德在泉中取出泉水，交给了神王奥丁，而奥丁则用沃尔德纯洁的泉水洗涤了伤口的血污。在泉水升起的功效之下，奥丁的伤口逐渐的愈合。奥丁看着诺伦三女神，缓缓地说道：“司长命运的女神们啊，我已经取得世界本源的文字，如今我以阿萨神王的身份赠予你们。”从此之后，众神与万物生灵的名字与命运，都由此种文字书写。说完，神王奥丁就将罗恩文字交予了诺伦三女神。此时，掌管着现在命运的女神威尔丹蒂披散着长发，说道：“祝贺您，伟大的神王奥丁，在您高举的火焰引领之下，万物与诸神都会繁荣，命运的故事将变得跌宕起伏。”成为世人们高歌的吟唱，在此我祝福你，神王奥丁，你的命运将至死都壮丽无比。奥丁静静地听完女神威尔丹蒂的祝福，点头说道：“我接受你的祝福，命运女神威尔丹蒂。”当奥丁刚说完，掌管未来命运的女神石寇蒂则冰冷地说道：“不同于我的姊妹的祝福，奥丁。”作为未来命运的女神，我已给予你命运的启示。当你高举火焰引领众神之时，火焰亦会灼伤你；当你再无法控制火焰之时，作为凡人的代价，毁灭必然降临。奥丁依旧静静地听完未来女神对于命运的启示，他的独眼之中没有丝毫的情感波动。神王奥丁沉吟地点了点头，将佝偻的身子挺直，巨大且挺拔的身姿伫立在人们的眼中，如同山峰。做完这些，神王奥丁转身果断地离去。而在未来北欧神话的命运，也正如女神们所预言的那样，阿萨神族将由火而强盛，也将由火而灭亡。这件事要牵扯到火神兼恶作剧之神洛基。洛基的父亲是闪电巨人法波提，母亲是树木巨人劳菲。当闪电劈中树木而孕育出火的生命与神格，洛基生来就有着如同火焰一般跳动与不安的性格。但也正是因为这种性格，造就了洛基有着极为技巧的智慧。这一点，即使是饮下智慧泉水的奥丁也望尘莫及。在古老的以前，奥丁与洛基曾经进行过血盟誓言，他们双方将自己的鲜血混合秘诀共饮下去，同时发下了庄重的誓言。奥丁与洛基将成为永恒的兄弟，不论未来发生什么，他们都不可以伤害和杀死对方。在此以后，洛基用自己的计谋，使得整个阿萨神族走向了繁盛。洛基总是会将自己兄弟神王奥丁的家人捉弄一番，然后用自己的天元秘语使得对方不得不与其和好。但随着时间的逐渐推移，洛基的恶作剧也越来越过分了。传说雷神托尔的妻子是丰收女神西弗，她有着一头如同黄金一样的长发。每当雷神托尔暴怒之时，看到女神的身子与闪耀的长发，都会忘记愤怒。但洛基产生了想要试试拿走西弗女神的长发，雷神托尔会怎么？
样的想法。于是，胆大包天的洛基趁着西服女神陷入沉睡，剪掉了女神所有的头发。当女神醒来之时，发现自己的丈夫雷神托尔正在静静地看着自己，顿时有些羞涩。但托尔却没有像平常一样上前亲吻自己睡醒的妻子，而是转身走出了自己的神殿。而此时，西服女神才发出震惊的尖叫。雷神托尔立刻找到了火神洛基，并准备将他身上的剑骨头一根一根的掰断。洛基大声的狡辩，却发现盛怒的雷神托尔已经听不下任何的谎言。见大事不好，洛基立马向自己的大侄子雷神托尔认怂，并承诺将西服女神的长发恢复如初。于是，此次的事件之中，洛基只身前往矮人的国度，并在那里促成矮人打造出六件神奇的物品。这六件物品分别。也是可以自动生长的黄金假发，只有巴掌大小，展开却可以乘坐几百人的战船，能够自己分裂出黄金的指环，即使骑着跑上几千里也不会疲倦的金棕珠，以及神王奥丁一旦投出必然命中的永恒之枪和雷神托尔强大的武器雷神之锤。这六样宝物使得阿萨神族的战斗之力大大的提升，同时洛基还用诡计欺骗了巨人，为阿萨神族建立起了可以阻挡巨人入侵的围墙。在建造围墙的过程之中，洛基为了达成自己的诡计，变为了一匹俊美的母马，将巨人驮运建造围墙材料的公马吸引走，从而使得巨人最后失约，被众神杀死。而也因为洛基没有及时变回原本的形态，导致洛基以母马的形态怀孕，从而生下了一头八足神驹。后来，这个八足神驹成为了神王奥蒂的坐骑。火神洛基的计谋使得阿萨神族的强盛达到了顶峰，而只有在阿萨神族最为强盛的时候，神王奥丁的神后弗利加才能在众神的祝福之下，生下了光明之神巴德尔与黑暗之神霍德尔。光明之神的诞生使得整个阿萨神族如同烈火烹牛一般，众神相信，只要光明之神存在神域之中，诸神的黄昏将永远不会到来。但在光明之神诞生的同时，世界上的另一股邪恶的力量在命运的牵引之下也诞生了出来。他们就是洛基婚后出轨与女巨人安格尔伯达生下的三个孩子：厄朗芬尼尔、巨蛇耶蒙加德和死神海拉。而这个时候，诸神的黄昏还未开始。在光明之神成年之后，他的光芒无比的耀眼，这激起了火神洛基的嫉妒。于是，洛基使用计策，利用黑暗之神霍德尔杀死了光明之神。光明之神的死亡标志着诸神黄昏的开始。当洛基谋杀光明之神的阴谋被识破，阿萨众神将洛基抓了起来。但奥丁曾经与洛基共饮过血之蜜酒，共同发下过誓言，是不得伤害、杀死火神洛基的。于是，奥丁将洛基与原配妻子忠贞女神西格恩所生的两个孩子，一个变为了狼。变为狼的孩子咬死了自己的兄弟，而奥丁则用洛基死去孩子的肠子挖出来编织成了绳索，并用这个绳索将洛基囚禁在了山洞之中。而在洛基被囚禁的头顶，安排了一只毒蛇，日夜不停地滴下毒液，腐蚀洛基的身体，这使得洛基痛苦不堪。而洛基的原配妻子忠贞女神西格恩则可怜自己的丈夫洛基，用杯子来阻止毒液的滴落。但当毒液装满了杯子，女神将杯中的毒液倒掉的时候，洛基就会发出痛苦的哀嚎。而洛基原本帅气英俊的面庞也自此变得残破不堪。直到世界树的三大根系之一被毒龙尼德霍格啃断，神王奥丁的魔法力量被削弱，洛基这才被解救了出来，参与到了诸神黄昏最后的战斗之中。在诸神黄昏最后的战役之中，洛基与守护彩虹桥的奥丁私生子海姆达尔战斗，最终洛基被海姆达尔斩下了头颅，而洛基的头颅在最后。奋力地砸碎了海姆达尔的胸口，在诸神血肉横飞的战争之中，两个神同归于尽。洛基是创造辉煌的火神，亦是制造毁灭的邪神。虽然洛基在前期亦正亦邪，是一个恶作剧之神，但命运却促使洛基制造出了诸神黄昏最为关键的几大要素。在北欧神话之中，一切的物质都是守恒的存在。为了创造世界的物质，必须要始祖巨人的尸体。
，而为了阿萨神族的强盛，就必须面临诸神的黄昏。这是在创造世界的时候就已经奠定下来的规则，即使是神王奥丁也不能够违抗和更改。就如同我们每个人在出生之后，必然要经历成长、强盛、衰老，到最后面对死亡的过程